Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangal ka charu de gan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanathinde yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana deyada vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudumeyode. Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Adat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chirvatur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ആദ്യ കെ സ്റ്റോർ എരമം സൌത്തിൽ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതി റേഷൻ കടകൾ ആധുനികവും കൂടുതൽ ജനസൌഹൃദവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ കെ സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയുമായി കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്നിടത്ത് പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗത്തിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മികച്ച യൂണിറ്റിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് തൃക്കരിപ്പുർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അർഹരായി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ തേജസ്വിനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കോഴിച്ചാൽ മീന്തുള്ളി പാലത്തിന് നാല് ദശാംശം എട്ട് കോടിയുടെ മരണാനുമതി പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് അൻപത്തിനാല് മീറ്റർ നീളത്തിലും അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും കോഴിച്ചാൽ ഐ എച്ച് ഡി പി കോളേജ് വാസികൾക്ക് ആശ്വാസം തൃക്കരിപ്പുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമമാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സർവേ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കും ജൂൺ ആദ്യവാരം ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ആദ്യ കെ സ്റ്റോർ എരമം സൌത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റേഷൻ കടകൾ ആധുനികവും കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കെ സ്റ്റോർ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റിയെട്ട് റേഷൻ കടകളാണ് കേരള സ്റ്റോർ അഥവാ കെ സ്റ്റോർ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി റേഷൻ കടകൾ ആധുനികവും കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ആദ്യ കെ സ്റ്റോർ എരമം സൌത്ത് എൺപത്തിയേഴാം നമ്പർ റേഷൻ കട പരിസരത്ത് ആരംഭിച്ചു ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കെ സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറക്കാരുടെ ഹാസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള അവതരണം അതിഗംഭീരമാണെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷമാണ് ആന കാണുന്നതിന്റെ കെ സ്റ്റോർ ആണ് നോക്കുന്നത് റേഷൻ കട സ്റ്റോർ നേരത്തെ നമ്മൾ റേഷൻ ഷോപ്പ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മൾ ഈ അരി വാങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഗോതമ്പ് വാങ്ങുന്ന സ്ഥലം മാറിയത് പിന്നീടാണ് അത് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറിയത് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ മാറ്റം കൂടി വരുന്നു കെ സ്റ്റോർ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റോറായിട്ട് ഇത് മാറുകയാണ് പലർക്കും ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ കുറച്ച് സാധനം എല്ലാം ഉടച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ എം എം പ്രവീൺ ലാൽ ടി കെ രാജൻ കെ വി ഗോപിനാഥൻ എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ കെ ലക്ഷ്മണൻ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ന്യായവിലയ്ക്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് കെ സ്റ്റോറിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താക്കിയത് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്നിടത്ത് നടന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ നിരവധി ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെക്കുകയോ തരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താക്കീത് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്നിടത്തായാണ് കൂട്ടായ്മ നടന്നത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ട്രഷറി പരിസരങ്ങളിലായി നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം നാരായണൻകുട്ടി മണിയേരി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കെ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷനായി എസ് ഷെറീൻ പി വി അശോകൻ കെ പി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി നടന്ന പ്രകടനത്തിന് എം കെ ഷിജിത്ത് കെ സത്യൻ പി അരുൺ കുമാർ പി അഖിൽ കെ വിജിന കെ സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗത്തിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലയിലെ മികച്ച യൂണിറ്റിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അർഹരായി ഇടയിലക്കാട് കാവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സഫലം കൌവായിക്കായലിൽ ആയിരം കണ്ടൽത്തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഹരിത തീരം വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഇരുന്നൂറ് കിടപ്പു രോഗികളുടെ വീടുകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വളണ്ടിയർമാർ നടത്തിയ പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയർ പ്രവർത്തനം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ച പുസ്തകത്തണൽ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയ ഗാന്ധി സ്മൃതി ഫോട്ടോ ശേഖരം ലഹരി വിരുദ്ധ ജാഗ്രതാ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരുക്കിയ തെരുവ് നാടക ഗ്രൂപ്പ് തരിശുപാടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം വയലിൽ ഇറങ്ങി നടത്തിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലും റാണിപുരം വനത്തിലും സംഘടിപ്പിച്ച പ്രകൃതി പഠന ക്യാമ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡിന് അർഹമായത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ എസ് എം സി അതുപോലെ എല്ലാ തലങ്ങളും വിവിധങ്ങളായ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ക്ലബുകൾ ഒട്ടേറെ പേർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വി കെ രാജേഷ് ആണ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അനുജ്ഞ മോഹൻ അജ്മന അതുൽ ആകാശ് എന്നിവരാണ് വോളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറിമാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ തേജസ്വിനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കോഴിച്ചാൽ മീന്തുള്ളി പാലത്തിന് നാല് ദശാംശം എട്ട് കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി അൻപത്തിനാല് മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ അപ്രോച്ച് റോഡും ഉൾപ്പെടും ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ തേജസ്വിനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കോഴിച്ചാൽ മീന്തുള്ളി പാലത്തിന് നാല് ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കർണാടക വനാതിർത്തിയോട് സമീപം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എഴുപത് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കോഴിച്ചാൽ ഐ എച്ച് ഡി പി കോളനി വാസികളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു കോളനിയിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പാലം വേണമെന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് നിലവിൽ ഒരു നടപ്പാലം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വാഹന ഗതാഗതത്തിനുള്ള സൗകര്യമില്ല മീന്തുള്ളി പാലം വരുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകുകയാണ് അൻപത്തിനാല് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലത്തിൽ അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ക്യാരേജ് വേയും ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഫുട്പാത്തും ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ അപ്രോച്ച് റോഡും ഉൾപ്പെടും സാങ്കേതിക നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാലം പണി തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഡി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർദ്ദേശം നൽകി പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗത്തിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെയ് മുപ്പതിന് നടക്കും ഇരു മുന്നണികളും ഇലക്ഷൻ പര്യടനം ഊർജിതമാക്കുകയാണ് പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പറായിരുന്ന എം കൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഈ വേനൽ ചൂടിനേക്കാൾ വലിയ ചൂടിലാണ് ഇവിടെ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് കത്തിക്കയറി വരികയാണ് ഇടതു വലത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മെയ് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ഇരു മുന്നണികളും സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്ന എം കൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എം കൃഷ്ണൻ വിജയിച്ചത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം മത്സരിച്ച യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു
എന്നെ വോട്ടർമാർ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്നതാണ് അവരുടെ സമീപനം വാനോളമുള്ള വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സി കരുണാകരനുമുള്ളത് ഇത് പാർട്ടിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് വലിയ വിജയം തന്നെ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഈ വാർഡിലാകെ തന്നെ വോട്ടർമാരെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഒരു നല്ല അനുഭവമാണ് എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ഉറച്ച മണ്ഡലമാണ് ഇത് നല്ല വോട്ടിന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല മെയ് മുപ്പതിന് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും മുപ്പത്തൊന്നിന് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും ഇരുമുന്നണികളും പര്യടനം ആരംഭിച്ചതോടെ നാടൊന്നടങ്കം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിലായിട്ടുണ്ട് വോട്ടർമാർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചു വന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നൽകാൻ കഴിയുന്നവയെയുമൊക്കെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുള്ള പ്രകടനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആവേശത്തിലാണ് അണികളും വോട്ടർമാരുമെല്ലാം പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പറായിരുന്ന എം കൃഷ്ണന്റെ അകാല നിര്യാണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വിടവ് നികത്താനായാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇരു സ്ഥാനാർത്ഥികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഇത്തവണ ഒരു അട്ടിമറി വിജയം തന്നെ യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് വിട്ടു നൽകില്ല ആ പാർട്ടി സ്ഥാനം വിട്ടു നൽകില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫും പോരാട്ടം മുറുകുകയാണ് ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആർക്കൊപ്പം ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ നിൽക്കുമെന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പ്രണവ് പിരുവാമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമമാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സർവേ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാനും ജൂൺ ആദ്യവാരം ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി സർവേ വളണ്ടിയർ പരിശീലനം എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സഹകരണത്തോടുകൂടി ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി സർവേ വളണ്ടിയർ പരിശീലനം പഞ്ചായത്ത് ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ആയിറ്റി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ജില്ലാ സാക്ഷരതാ സമിതി അംഗം കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് തല ആർ പി മാരായ സുധാ ജയൻ രമ്യ കെ വി എന്നിവർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തീരദേശ ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനും അവരുമായി സംവദിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരമേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തീരസദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തല തീരസദസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഏഴിമലയിൽ നടക്കുമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തീരദേശ ജനതയുമായി സംവദിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സത്വര പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തീരസദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പൗരപ്രമുഖരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തീരമേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുമിക്കുന്ന വേദിയാണ് തീരസദസ് സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് തീരദേശ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും തീരസദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തീരസദസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കക്കമ്പാറ ഏഴിമല ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ നടക്കും മത്സ്യബന്ധന സാംസ്കാരിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ തീരസദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകും മന്ത്രിമാർ എം പി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്ക് പുറമെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും തീരസദസ്സിന് മുന്നോടിയായി രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെ കുന്നരു ടാഗോർ സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ഹാളിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെയും
അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എ കെ സംഗീത ആർ എസ് അഖിൽ എന്നിവർ എം എൽ എക്കൊപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കെ സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആറാം വാർഡിൽ ആരംഭിച്ച കെ സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കി മാറ്റാൻ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് കെ സ്റ്റോർ സാമൂഹ്യനീതിയിലൂന്നി പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കെ സ്റ്റോറുകൾ ഇ പോസ് മെഷീനുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുലാസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും നടന്നത് വലിയപറമ്പിലെ ഏക കെ സ്റ്റോറാണ് വലിയപറമ്പ് ആറാം വാർഡിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ റേഷൻ കടകളിൽ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വികസിപ്പിച്ച ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം പതിനായിരം രൂപ വരെ ഇടപാട് നടത്താൻ കഴിയുന്ന മിനി ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വാട്ടർ ബില്ല് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം സപ്ലൈകോ ശബരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിൽമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഞ്ചു കിലോ തൂക്കമുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടർ എന്നീ സേവനങ്ങളും വലിയപറമ്പിലെ കെ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും വലിയപറമ്പ് പാലം പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ നിർവഹിച്ചു സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വളരെ സജീവമാകുകയും പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് വർത്തമാന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിരവധി ജനോപകാരപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ കാലാനുസൃതമായ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പുതിയ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്യാമള സി നാരായണൻ കെ അശോകൻ കെ ഗംഗാധരൻ എൻ പത്മനാഭൻ എം ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഷാജിമോൻ എൻ ജെ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ എൻ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ സമ്പൂർണ്ണ വലിച്ചെറിയിൽ മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി രാമന്തളി രാമന്തളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വലിച്ചെറിയിൽ മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി മാറി രാമന്തളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ വത്സല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ സി അബ്ദുൽ ഖാദർ കിരാ ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ രവി രാമന്തളി ഹരിത കേരളം ആർ പി പി അരുൾ ശുചിത്വ മിഷൻ ആർ പി റഹ്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ കെ പി വി രാഘവൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി മുഹമ്മദ് അലി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ഗിരീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഘോഷയാത്രയും നടന്നു വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വാർഡുകളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഖാദി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പെരിങ്ങോം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ പാടിയോട്ടുചാൽ മുനിയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു ഖാദി വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പാടിയോട്ടുചാൽ മുനയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ഖാദി വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി എ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെയ് മാസം ഒടുവിൽ വൈകുന്നൊരുമിച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പെരിങ്ങോം ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഉഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ സി എ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ കുഞ്ഞമ്പു സി സതി വിജയൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ നെൽകൃഷിയിൽ വിജയ പെരുമയുമായി കരിവുള്ളു പാലത്തരയിലെ ശശി എൺപത്തി മൂന്ന് കിൻഡൽ വിത്താണ് ഇത്തവണ ശശി നെൽകൃഷി ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും പാടത്ത് കൃഷിയിറക്കി മികച്ച വിളവ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് കരിവെള്ളൂർ പാലത്തറയിലെ ശശി ആറര ഏക്കർ സ്ഥലത്തായിരുന്നു കൃഷി നടത്തിയത് ഇതിൽ രണ്ടേക്കറിലും വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിളവ് നന്നേ കുറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം ശശിയെ വിജയ തീരത്ത് എത്തിക
അത് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വയലിൽ ഒരു ഇരുപത് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ആരും കീടനാശിനി തളിക്ക തളിക്കില്ല ഇത് ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ കൃഷി ഇറക്കിയിന് കാരണം പിന്നെ ഈ ആർ എച്ച് ജി പി പദ്ധതി പ്രകാരം അതായത് വിത്ത് ഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രകാരം നമുക്ക് കിലോ മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ വില ലഭിക്കും കുട്ടൻവഴി പാടശേഖരത്തിലായിരുന്നു കൃഷി ഈ പാടശേഖരത്തെ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിത്തുഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കിലോ നെല്ലിന് മുപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ ലഭിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വൈക്കോലിന് എൺപതിനായിരം രൂപ പഞ്ചായത്ത് സബ്സിഡി അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ആകെ നാലു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ലഭിച്ചു ചിലവ് കഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ മിച്ചമുണ്ടായതായി ശശിധരൻ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല തീര സദസ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കും പുതിയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തീരദേശ മേഖലയിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന്റെ വികസനാക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തീരസദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല തീരസദസ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകുന്നേരം പുതിയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കും മന്ത്രി സജീവ് ചെറിയാൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും ചടങ്ങിൽ തീരദേശ മേഖലയിൽ നിന്നും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ആദരിക്കുകയും വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിതരണവും നടക്കും തീരസദസിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സി ആഷിക് ബാബു പി വി വേണു എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് ആത്മാ കണ്ണൂർ പൈനൂർ ബ്ലോക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂൺ കൃഷിയും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രാപ്തി വികസന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ കൃഷിഭവനിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂൺ കൃഷിയും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കർഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് ആത്മാ കണ്ണൂർ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാപ്തി വികസന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് കൃഷിഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി കൃഷി ഓഫീസർ ലോയിഡ് ജോൺസൺ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഒ ജ്യോതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചിത്രലേഖ അഞ്ചരക്കണ്ടി പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മാടായി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന് കീഴിൽ ഹോൾസെയിൽ ഫാർമസി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഫാർമസിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു മാടായി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മരുന്നുകളുടെ മൊത്ത വിതരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് എം സി ആർ ബി ഫാർമ എന്ന പേരിൽ ഹോൾസെയിൽ ഫാർമസി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഫാർമസിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു പിലാത്രയിൽ ബാങ്കിന്റെ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഫാർമസി ആരംഭിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എം കെ സൈബുണ്ണിസ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദാമോദരൻ ഒ വി നാരായണൻ എം ശ്രീധരൻ കെ പത്മനാഭൻ സി പി ഷിജു കെ എം ശോഭ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സംസ്ഥാന ഫിഡെ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് വേദി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അടുക്കർ കെ വി മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു 
ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ആറ് റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ മത്സരാർത്ഥികളാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് മത്സരം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ സി എ ടു സെൻറ്ററിൽ നടന്നു സി എ ടു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ സി എ ടു സെൻറ്ററിൽ നടന്നു സി എ ടു യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷീജ വിശ്വാവതരണം നടത്തി പ്രീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാത്തിൽ വൈപ്പിരിയത്ത് വളവിൽ മുറിച്ചിട്ട മരക്കഷ്ണങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു കൊടും വളവുള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള മരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചതിനു ശേഷം ഇവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് അപകട ഭീഷണിക്ക് കാരണം മാത്തിൽ വൈപ്പിരിയത്ത് റോഡിന്റെ വളവിൽ മുറിച്ചിട്ട മരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അപകട കിണിയൊരുക്കുന്നു നല്ല വളവുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് അപകടങ്ങൾ പതിവാണ് റോഡിന് അരികിൽ നിൽക്കുന്ന മരം കുറുകെ വളർന്നത് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്ന സ്ഥിതിയിലായപ്പോഴാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയത് മുറിച്ച മരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ചില മരക്കഷ്ണങ്ങൾ റോഡിന്റെ തൊട്ടടുത്തു തന്നെയാണുള്ളത് പല അപകടങ്ങളും ഈ ഭാഗത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ലോറി മറിഞ്ഞതും ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ നീക്കി ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമാക്കി തീർക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി ഒ വർഗീയ വിരുദ്ധ തൊഴിലാളി സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു സി എ ടി ഒ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അടുക്കര പി സന്തോഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വർഗീയ വിരുദ്ധ തൊഴിലാളി സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി എ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർഗീയത ഇന്നും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും തൊഴിലാളികളാണെങ്കിലും അവരുടെ പോലും മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും എല്ലാം വലിയ വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യത്തെ അധികാരികളുടെ സമീപനം സംബന്ധിച്ചും അവർ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചും റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി എം സുനിൽ കുമാർ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ സി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും ചുമർ ചിത്രകലയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ച കുട്ടികളുടെ ചുമർ ചിത്ര പ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന റവന്യൂ ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാടായിക്കാവ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും ചുമർ ചിത്രകലയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ച കുട്ടികളുടെ ചുമർ ചിത്ര പ്രദർശനമാണ് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എം എൽ എ എം വിജൻ ചുമർ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ പി നന്ദകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയാകും ചുമർ ചിത്രകാരൻ ബിജു പാണപ്പുഴ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സമാപന സമ്മേളനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മുഖ്യാതിഥിയാകും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ എൻ കെ ബൈജു ലളിതകലാ അക്കാദമി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ഉണ്ണി ഖാനായി 
എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും രണ്ടു ചടങ്ങുകളുടെയും അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കാഞ്ഞങ്കാട് രാമചന്ദ്രൻ ആയിരിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കാഞ്ഞങ്കാട് രാമചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് ചുമർ ചിത്ര അധ്യാപകൻ കെ ശ്രീകുമാർ പി വി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എൽ പി യു പി തല അവധിക്കാല അധ്യാപക ശാക്തീകരണ പരിപാടി രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനത്തിന് മാടായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന എൽ പി യു പി തലം അവധിക്കാല അധ്യാപക ശാക്തീകരണ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനം മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് കെ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി സി എം ഹരിദാസ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഫോറം കൺവീനർ ടി വി ഗണേശൻ എം വി ഉമേഷ് എം വി വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പുടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് എ ഡി എസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം പാനോത്ത് നടത്തും കാങ്കോൽ ആലപ്പുടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് എ ഡി എസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക പരിപാടികൾ പാനോത്ത് നടന്നു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സുഭാഷ് അറുകരിയും ചേർത്തൊരുക്കിയ പാട്ടരങ്ങ് അരങ്ങേറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരെയും കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മണിക്കല്ലേ സാധനം ആപ്പിള് ഇല്ല ഈ ആപ്പിള് നമ്മൾ തിന്നണം നമ്മൾ ഇത് ചോറിലെ അരി അല്ലാണ്ട് വേറെ തിന്നുന്നത് ഈ ആപ്പിള് തിന്നണം പെൻഷൻ കിട്ടി ആപ്പിള് മണിച്ചു തിന്നണം കിട്ടുക നമ്മൾ ഇത് പോകുന്ന ആരെയും കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മണിച്ചിട്ട് പോകും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി എം വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി അനിത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ യു ജയശ്രീ കാങ്കോൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദ്ദീൻ എൻ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പി വി സജിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വനിതകളുടെ കൈകൊട്ടിക്കളി ബാലസഭാ അംഗങ്ങളുടെ നൃത്തവിരുന്ന് എന്നിവ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എടനാട് ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വനിതാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ജനറൽ ബോഡി യോഗം മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ക്ഷേത്രം എഴുത്തുവീട് സമുച്ചയത്തിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ആദ്യ കെ സ്റ്റോർ എരമം സൗത്തിൽ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതി റേഷൻ കടകൾ ആധുനികവും കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കെ സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയുമായി കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്നിടത്ത് പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗത്തിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മികച്ച യൂണിറ്റിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അർഹരായി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ തേജസ്വിനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കോഴിച്ചാൽ മീൻതുള്ളി പാലത്തിന് നാല് ദശാംശം എട്ട് കോടിയുടെ മരണാനുമതി പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് അൻപത്തിനാല് മീറ്റർ നീളത്തിലും അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും കോഴിച്ചാൽ ഐ എച്ച് ഡി പി കോളേജ് വാസികൾക്ക് ആശ്വാസം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമമാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സർവേ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കും ജൂൺ ആദ്യവാരം ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനം നമസ്കാരം